நமது கர்த்தரும் உலக இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் அருமையானவர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் பல்வேறு மிரட்டல்களையும் சவால்களையும் சந்தித்து வருகிற வட இந்தியாவின் ஒரிசா மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்களிலும் பல்வேறு மோசமான வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளால் உலகத்தின் இருண்ட கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் கென்யா உகாண்டா ருவாண்டா போன்ற நாடுகளிலும் வெற்றிகரமாய் எழுப்புதலின் அக்னியை பற்றி எரிய செய்கிற இது உங்கள் இவாஞ்சலிஸ்ட் ரவி அப்ரஹாம் அவர்களின் ரவி அப்ரஹாம் மினிஸ்ட்ரீஸ் இந்திய வரலாறே இதுவரை கண்டிராத அளவிற்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் நடந்த ஒடிசா மாநிலத்திற்கு நமது ஆண்டவரின் பிரதானமான அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கேயே தங்கி சுவிசேஷ மிஷினரி பணி செய்வதற்காய் தனது அரசு பணியோடு வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்ற அரசியல்வாதியாயும் வெற்றிகரமாய் வாழ்ந்த இவர் தனது உலக வாழ்க்கையை உதறி தள்ளிவிட்டு தேவ கட்டளையோடு கலவர பூமிக்கு புறப்பட்டார் வட இந்தியா மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் நமது ஆண்டவரால் வல்லமையாக எழுப்புதல் பிரசங்கங்களோடே அற்புத அடையாளங்களோடு சுகமளிக்கும் சுவிசேஷ கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார் நமது அன்பு சகோதரன் இவாஞ்சலிஸ்ட் ரவி அப்ரஹாம் நமது ஆண்டவரின் உயிர் தெழுதலின் வல்லமையால் நிரம்பிய இவரது சுவிசேஷ பிரசங்கங்களும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அற்புத அடையாளங்களும் காடு மேடுகள் பட்டணங்கள் மட்டுமல்ல மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் என தேசங்களை கடந்து எழும்பி பிரகாசிக்கிறது இந்த சுவிசேஷ ஊழியம் பல்வேறு மிரட்டல்களும் சவால்களும் தம் உயிருக்கும் உடமைக்கும் குடும்பத்திற்கும் எதிராய் வந்த போதும் சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிற நம் பரலோக தேவனின் இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் எங்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது அவன் அவனுடைய கிரிகளுக்கு தக்க பலனோடு வருகிற நமது நித்திய நியாயாதிபதியாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்ற அன்பு மிக்க தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் இடைவிடாத ஜபங்களும் மிகுந்த தியாகங்களுமே இது போன்று பல்வேறு சவால்களோடும் மிரட்டல்களோடும் தேசத்திற்காக திறப்பிலே நிற்கிற தேவ மனிதர்களை தேவ சித்தப்படி எலும்பி பிரகாசிக்க செய்ய முடியும் என கண்பானவர்களே இது போன்று தேசத்தின் மாபெரும் எழுப்புதலுக்காக திறப்பிலே நிற்கிற தேவ மனிதர்களுக்காக ஜபிக்க மறந்து விடாதீர்கள் மிகுந்த தியாகத்தோடு தொடர்கின்ற உங்கள் நற்கிரியைகள் தொடரட்டும் நீதியின் தேவன் தாமே உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வாராக ஆமேன் இதோ உங்கள் மேலான பார்வைக்காக சில அற்புத சாட்சிகள் வாய் பேசாத ஊமையும் செவிடுமான ராணி என்ற இந்த சிறுபெண் இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே ஒரே நொடி பொழுதில் சுகமாக்கப்பட்டார் கர்த்தராலே இந்த அற்புதம் நடந்தது இந்த சகோதரன் பெயர் எம் அப்பாரவ் இவருக்கு சிறு நிலகத்தில் நான்கு மில்லிமீட்டர் கிட்னி ஸ்டோன் இருந்தது நமது இவாஞ்சலிஸ்ட் ரவி அப்ரஹாம் அவர்கள் ஜபித்த பொழுது அந்த நாலு மில்லிமீட்டர் கிட்னி ஸ்டோன் ஒரே நொடி பொழுதில் மாறி போனது மறுநாள் இவர் நன்றி பரிசோதித்து மருத்துவமனைக்கு சென்று மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எடுத்து பரிபூர்ண சுகம் பெற்றதை மிகவும் சந்தோஷத்தோடு வந்து இன்று தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் நீங்கள் பார்க்கும் இந்த சகோதரர் மத்திய அரசு ஊழியர் அசோக் குமார் சௌத்ரி இவருக்கு கால் எலும்பு முற்றிலுமாக முறிந்தது ஒரு விபத்தின் மூலமாக காலில் நீண்ட ஸ்டீல் ராட் இரும்பு கம்பி பொருத்தப்பட்டு பல மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றும் தீராத கடும் வலியினால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டே இருந்த இவர் நமது அன்பு சகோதரர் ஜெபித்த அந்த நிமிடத்தில் சுகமானார் நாயக் பல காலமாக பக்கவாத நோயினால் நடக்க முடியாமல் சக்கர நாற்காலில் வைத்து தள்ளி கொண்டு நமது இவாஞ்சலிஸ்ட் ரபி அப்ரஹாம் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றார் ஜபித்த ஒரே நொடி பொழுதில் குணமடைந்து சக்கர நாற்காலியின் துணையின்றி நன்றாக நடந்து திரிந்தார் தேவ நாமமே மகிமைப்பட்டது இவர் டேனியல் டிகால் வாத நோயினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் போன இவர் இரண்டு கட்டைகளை ஊன்றி கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்தார் நமது சுவிசேஷ சுகமளிக்கும் கூட்டத்தில் சகோதரன் இவருக்காக ஜெபித்த அதே நொடி பொழுதில் இவரை நமது ஆண்டோருடைய வல்லமை அற்புதமாக சுகமாக்கியது இந்த சகோதரிக்கு பல ஆண்டுகளாக வயிற்றில் இருந்த ஒரு பெரிய கட்டியும் இந்த சகோதரனுக்கு கழுத்து பகுதியில் இருந்த பல கட்டிகளும் எஸ் வி நாமத்தினால் உடனடியாக மாறி போனது கிறிஸ்தவர் அல்லாத கிறிஸ்தவர்களை எதிர்க்கிற கிறிஸ்தவர்கள் மீது கடுமையான கோபத்துடன் இருந்த இந்த சகோதரி கீழ்வாதம் என்ற நோயில் உடல் முழுவதும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட இவர் இந்த ஜப கூட்டத்திற்கு வரும்பொழுது கர்த்தர் அற்புதமாக சுகமளித்தார் இவர் கண்ணீரோடு சாட்சி சொல்வதை நாம் இங்கே காண்கிறோம் 
இது போலவே இன்னும் ஒரு சகோதரியும் இப்படியாக கீழ்வாத நோயினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர் உடன்தானே இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகமாக்கப்பட்டார் எலும்பு புற்றுநோயினால் மிகவும் அவதிப்பட்ட இந்த சிறு பெண்ணை இரண்டு பேர் கை தாங்களாக அழைத்து வந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜபித்த உடன்தானே இவர் விடுதலையாக்கப்பட்டு புள்ளி மான் போல இவள் துள்ளி ஓடுவதை பாருங்கள் இந்த சிறு பெண்ணின் தாடை எலும்பு கோணலாக இருந்தபடியினால் இவளுடைய முக ரூபமே கோணலாக இருந்தது ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜபித்த பொழுது இவள் முற்றிலுமாக குணமாக்கப்பட்டால் அவளுடைய தகப்பனார் இதை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டனர் சாட்சி கொடுக்கிறார் இந்த சிறு குழந்தைக்கு லூரல் எஃபியூசன் அதாவது நுரை ஈரலில் நீர் தேக்கம் என்ற நோய் இருந்தது இதற்கு எந்த மருந்தும் பலன் கொடுக்கவில்லை இந்த சின்ன குழந்தைக்கு ஆபரேஷனும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு சோகமான சூழ்நிலையில் இருந்து கர்த்தரோ இவாஞ்சலிஸ்ட் ரவி ஆப்ரஹாம் மூலமாக இந்த குழந்தைக்கு ஒரே நிமிடத்தில் சுகம் கொடுத்தார் இதை அடுத்த நாள் இவர்கள் மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்டுடன் வந்து சாட்சி பகிர்கிறார்கள் இந்த வாலிபர்களில் ஒருவருக்கு ஸ்பைனல் கார்டு கேப் இன்னொருவருக்கு ஸ்பைனல் கார்டில் பிரேக்கேஜ் இந்த நோய்களினால் அவதிப்பட்டு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமல் இருந்தவர்கள் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தினாலே குணமாக்கப்பட்டார்கள் பல ஆண்டுகளாக செபிடாக இருந்த இந்த சகோதரி குணமாக்கப்பட்டதும் அழுகையோடும் கண்ணீரோடும் சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் அது போலவே இந்த சகோதரன் சுகமாக்கப்பட்டார் இன்னும் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்த அருமையான சகோதரன் பல ஆண்டுகளாக காது கேளாமை நோயில் இருந்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகமாக்கப்பட்டார் இந்த சிறுவன் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டருடைய மகன் இவனுடைய மூக்கில் இரண்டு துவாரங்களில் ஒன்று பிறவையிலேயே அடைப்பட்டிருந்தது இவனால் சரியாக சுவாசிக்க முடியாத நிலையில் சகோதரர் இவருக்காக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜபித்த போது அந்த அடைப்பட்டிருந்த துவாரம் உடனடியாக திறக்கப்பட்டு அவனால் மிகவும் அற்புதமாக சுவாசிக்க முடிந்தது இங்கே கண்ணீரோடு சாட்சி சொல்லுகிற இந்த சகோதரி மூன்று ஆண்டுகளாக கடுமையான ஆஸ்துமா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார் எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் குணமாகாத நிலையில் இவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே முற்றிலுமாக ஆஸ்துமா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றார் இவரை போலவே இந்த அன்பு சகோதரனும் ஆஸ்துமா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றார் இந்த சிறு பெண்ணும் தன்னுடைய ஆஸ்துமா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்று அற்புதமாக சாட்சி கொடுக்கிறார் முதுகு தண்டு எலும்பு தேய்வு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் அவதிப்பட்டவர்கள் இவர்கள் அதற்காக பெரிய பெல்ட்டுகளை அணிந்தால் தான் இவர்களால் நடக்கவும் இருக்கவும் உட்காரவும் முடியும் எஸ்வின் நாமத்தினாலே இவர்கள் ஒரு நொடி பொழுதிலே குணமாக்கப்பட்டு எங்கே சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் கடுமையான மூட்டு வலியினால் பாதிக்கப்பட்டு நீக்க பணிந்து வேதனையுடன் வாழ்ந்த இந்த சகோதரி இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடனடியாக குணமாக்கப்பட்டார்கள் இங்கே அது போலவே ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த அன்பு சகோதரிகள் இரண்டு பேர் அதே நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விடுதலை பெற்று சாட்சி சொல்வதை நாம் இங்கே காணலாம் கடுமையான பிளட் பிரஷர் மற்றும் சுகர் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த வாலிபர் முற்றிலுமாக சுகமாக்கப்பட்டு அடுத்த நாள் கூட்டத்தில் தனது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டுடன் வந்து நர்சாட்சி கொடுத்துள்ளார் இந்த அன்பு சகோதரி உடல் முழுவதும் இருந்த அம்மை கட்டிகள் ஒரே நிமிடத்தில் குணமானதை குறித்து சாட்சி கொடுத்துள்ளார் வட இந்தியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த இந்த சகோதரிகளின் காதில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்த தேவையில்லாத சத்தம் ஜபத்தின் மூலமாக நிறுத்தப்பட்டது திக்கு வாயோடி இருந்த ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த சிறு பெண்ணும் இந்தியாவை சேர்ந்த ஊமையான வாலிபனும் ஒரே நொடி பொழுதில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே குணமாக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய மார்பகத்திலே இருந்த டியூமர்ஸ் அதாவது கட்டிகள் சுகமாகி காணாமல் போனதை இயேசுவின் நாமத்தினாலே இங்கு அற்புதமாக சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்த கென்யா மற்றும் உகாண்டா நாடுகளில் உள்ள சகோதரிகளின் கர்ப்பையில் இருந்த கட்டியும் குழாய் அடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே குணமானதை இங்கே சாட்சியாக பார்க்கலாம் ஆப்பிரிக்கா தேசங்களை சேர்ந்த இந்த சகோதரிகள் டான்சிலிட்டிஸ் தொண்டை அலர்ஜி மற்றும் ஆஸ்துமா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட இவர்கள் 
குணமானதை இங்கே பார்க்கலாம் ஆப்பிரிக்காவின் கென்யா தேசத்தை சேர்ந்த பல காலமாய் நடக்க முடியாமல் கிளச்சஸ் உதவியோடு நடந்து வந்த இந்த சிறு பெண்ணும் ஒழுங்காக நடக்க முடியாமல் ஊன்றுகோல் உதவியோடு நடந்து வந்த இந்த தாயாரும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடனடியாக சுகமாக்கப்பட்டார்கள் கர்த்தருடைய நாமமே மகிமைப்படட்டும்